Hai 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 Oto Lovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, gokil nih brosis. Vespa Matic super keren lebih murah dari Honda Stupi resmi hadir nih brosis. Seperti yang Mimin bilang, Skutik ini sendiri hadir dengan desain super keren ala skutik retro modern kekinian. Hal tersebut terlihat jelas mulai dari desain headlampnya yang sedikit mengotak, serta dibekali sistem pencahayaan LED. Dan untuk sengnya sendiri terletak pada bagian fairing depan dan terlihat juga memiliki desain list pada bagian tengahnya, yang memberikan kesan futuristik pada skutik retro ini. Lalu pada bagian instrumen menggunakan sistem analog dan digital, yang memiliki desain unik brosis. Dan gak kelewatan pada bagian dashboard depan skutik ini, terdapat laci penyimpanan juga, serta terdapat slot USB charging di dalamnya. Beralih pada bagasi bawah joknya brosis, memiliki bagasi yang cukup luas, berkapasitas 23 liter yang mampu menampung helm full face sekalipun. Lalu untuk bagian tail dan stop lampnya terlihat memiliki desain ala skutik Vespa, namun dengan desain yang lebih futuristik serta pencahayaan full LED. Pada sektor suspensi dan kaki-kaki, skutik ini dibekali suspensi teleskopik dengan velg 12 inci dan ban 120 per 70, serta pengereman cakram pada bagian depan. Lalu pada bagian belakang menggunakan suspensi single shock dengan velg 12 inci dan ban 120 per 70, serta pengereman tromol pada bagian belakang. Sedangkan urusan dapur pacu, skutik retro ini dibekali mesin yang cukup bertenaga berkapasitas 150 cc, 4 tak 1 silinder full injeksi. Di mana mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 7,2 kW pada 7000 RPM dan torsi 10,5 Nm pada 6500 RPM dengan kapasitas tangki BBM 5,6 liter. Terlihat jelas kan brosis? Jika skutik ini jauh lebih powerful dari Honda Scoopy dan meski memiliki mesin yang lebih besar serta fitur yang gak kalah canggih, skutik berlabel versi Lia 150 dari pabrikan Kiwi ini hanya dibanderol 20 juta aja brosis. Nah, jadi gimana menurut kalian? Lebih pilih Kiwi versi Lia 150 ini atau Honda Scoopy? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah!